娘，<笑>花姑娘，花姑娘，哦，花姑娘。<笑>找我吗？啊，是是找你。那就把门关上吧，别让邻居听见了。啊、快快快，把门关上！你们在门口等我。嘿嘿嘿嘿，花姑娘，花姑娘，花姑娘。谁先进来啊？我我我我我我我我我我我！花姑娘，你也进来吧。哦，好。没事了，等晚上你男人回来了，就跟他一块回乡下去吧。谢谢，谢谢大侠救命之恩。那我先走了。别说让八路军游击队知道了，就是让老百姓知道了，也没咱的好啊。还有那几个煞星，让他们知道了，找咱们算账，咱们这小命可就……嗨，怎么跑出个叫花子？杀人了！他妈的，你怎么进去的？杀人了！杀人了！杀人了！到底咋了？杀人了！杀人了！你说谁杀？我杀的，让你们多活一会儿，让你们死的明白。给日本人当狗腿子，不会有好下场。茶大碗茶，大碗茶，哎。
兴趣不少了，站在这儿等着吃香枣呢。快走，快走！死那鬼子！中中中中中！哼，能把我扔的东西打遍。也算是有本事出来了，铁头侠。嗯，是他们泄了你的力呀、啊，还是你不想杀他们呢？都不是，都不是。这几个小鬼子还挺厉害嘞。哼，我看他们的功夫也不过如此。绣花针，鬼子打雷，你去吗？不去。你呢？咱们都不去。那几个抗日军人怎么办？要是去的话，会死的。当真要去？嗯、站住！站住！站住！别跑！站住！站住！站住！开枪！
了，没事吧？女儿，我的脚。脚怎么了？长官，他死了。好。脚怎么了？哎呦呦呦！哎，轻点，轻点，疼死了，疼死我了。嗯。你们徒步半路地，通通抓起来。啊、爹。太、啊、太君，我们不是土八路，我们是良民，良民呐、啊。你们和土八路接头。说土八路在哪儿？不说死了死了的。街头，哎，我我们是回家的路上，路过这儿啊。太君，太君，太君，太君，嗯，太君，哎呦，哎，花姑娘，土八路的。嗯，太君，这是我的女儿，这不是土八路啊。八个！哎呦！爹，花姑娘在走。哎，老头子死了死了的。哎，他是我的女儿，他不是土八路啊！走，走，爹，走，太君，走，快走，快走！太君，太君，那是我的女儿啊！太君，走，太君，爹，走，走，哎。没事，没事。呃，咱家的驴呢？跑了。跑了。老伯，嗯，你没事吧？啊，没事。多谢你了。啊，没事就回家吧。大侠别走！哎呦，我爹的脚走不了路了。老伯，你住哪儿啊？呃，我们家在孔家庄。孔家庄？孔家庄离这二十多里路呢。可不是嘛，我们家的驴。驴跑了还，你说，老伯，哎，这样吧，你啊，忍着点，我送你走。哎，那感情好，哎呦，来，老伯，谢谢谢谢，哎，好，来，你啊，忍着点。谢谢啊
我杀死这个臭娘们，杀了她。已经无所遁形了，就算你的棉纱长再多，我就不信你能挡住我们的子弹。我们不能离开你左右，很显然，他们就是冲着阁下您来的。还是这个日本娘们有脑子，谁敢动一动，我就要了谁的狗命！放屁！嘴真臭！张嘴！闪开！六叶飞刀！小花针！你就是那个唱戏的。
でしょ是，都是勇士。<笑>什么少佐，怎么样？你觉得这几个人和那几个中国人相比，能和他们抗衡吗？现在我还不确定。中国武术博大精深，只有在和那几个中国人交过手之后，我才可以正确的评判他们的能力。哦。那好，那我就把他们几个交给你了。希望在你的指挥下，这个特别行动队能为我大日本皇军洗刷耻辱，将那几个中国人一个一个的消灭干净。
渡边武夫、横木二郎、佐佐木三郎，出列。以前和中国人交过手吗？交过。胜了还是败了？各有胜败。我们互有输赢，打个平手。效忠天皇，至死不渝。你很有胆识，不过你们要记住，你们要对付的这几个中国人，是你们以前闻所未闻的高手。和他们相遇，不是他死就是我亡。和中国人比武的时代已经结束了，你们都是日本忍者中超一流的高手。具有日本忍者的最优秀的品质。现在，你们需要做的就是将我们日本人的敌人斩尽杀绝。渡边武夫，你现在是特别行动队第一组的组长。嘿，横木二郎，你是第二组组长。嘿，佐佐木三郎，你是第三组组长。嘿，除了我们十人之外，师团长还另外给我们派了二十名武士。我们现在。是一个三个小组三十人的集体。首先，你们要对这个集体负责任。在这个集体中，纪律只有一条：不服从命令者，杀。记住了吗？嗨。那几个中国人的情况，高岛副队长会给你们详细介绍。绿头猩红，解散。到正一，嘿，狙击手准备好了吗？正在就位。上面是干什么的？制作尼姑庙。渡边武夫，嘿，把庙里所有尼姑关起来，要确保庙里头没有埋伏。嘿，跟我走。彻底清零，任何人都别想进入。走吧。撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤
日的，真阔气。收拾你这狗东西
，下车。揭发场的，就不知道捉一捉。你们就在这些人里面，我倒要看看你们敢不敢出来。只要你们一现身，就算你们轻功再好，也休想逃出我两个狙击手的视线。那时候。就要开始比武了，下面我再把比武的规则重新说一遍。王军说了。上几场就放几个，输几场就杀几个。王军还说了，不是一个一个的杀，也不能一个一个的放，要等到五场比赛结束，一起来算。要杀就一起杀，要放呢？就一起来放，要和获胜的中国人一起走。获胜的中国人一定要守规矩，谁要是不守规矩，就枪毙谁。都听清楚了吧？别啰嗦了，快开始吧！就是。最后一条规则，也是最重要的一条，每一个人。只准比一次，不管是输是赢，就只准比一次。好了，现在我宣布，比武正式开始。
，请日班武士上台。现在，该轮到中国人上场了。谁打这第一场呢？我。我打第一场。没事，放心。没事。我们的大英雄廖天生，他就是绣花针。好样的绣花针，好样的！看我怎么收拾这帮小鬼子。哟，小鬼子长得还挺俊。你就等死吧。哼，就怕等一百年。你也等不到啊！怎么就知道呆子似的直瞪眼？你到底打不打？不打就滚下去，换个敢打的上来。嗯，哼，不必多礼，等打完了再跪也不迟啊！呀！鬼子功夫可以，就是脚好臭哦。想要老娘的命啊，没门儿！<笑>我想起来了，刚刚踩了狗屎忘了擦了。哈哈哈哈哈！踢得好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好
去死！伤吧，不知好歹的东西。我们有很多狙击手，连队长，请不用害怕。笨蛋，哼，你指望的人早就见阎王了。场比武马上开始，中国人谁来应战？谁呀？谁呀？哦，兄弟，他是不是吹牛侠？大侠，你可是鬼魂，他不肯说话，肯定是鬼魂。鬼魂是鬼子叫的，他是神差，他是神仙差来杀鬼子的。来人，请自报姓名。你神经病呀！不说话的就是神差铁柱。<笑>好，第二场比武开始。
宣布，第二场，中国人上。想要报仇的话，也不用这么急吧。等比武之后，我等着你。希望你也能。只要你挡我的路，我就一定会杀了你。好，我等着你。都下去，继续比武。夏木，你为什么不下命令打死他？连队长，请息怒。他们还有两个人没有露面，等他们全部上台之后，我们就可以将他们一网打尽。哼！第三场比武开始。来的中国人，报上姓名。你不是中国人，你是哪个窝的？<笑>
吵什么吵？第三场，中国人上。女侠的好，还有两场比赛，马上开始。不让你来吗？我想来就来，谁也拦不了。我不是想拦着你，你看不出这件事，他们是想把咱们搓堆给杀了。嗯、要不心疼，待会儿打完了，你看他放不走。你现在就可以走。我。姓名，杜大鹏。杜大鹏，他就是铁头枪杜大鹏。铁头枪，杜大鹏。铁头枪，杜大鹏。铁头枪，杜大鹏。铁头枪，好。铁头枪，请。杜大鹏，请。我们是不是胜得太容易了？那是小鬼子无能。那也太无能了。来都来了，想那么多干嘛？呀！小鬼子，快下去吧！你不是他对手，待会儿骨头都被他敲碎了。呀！铁头侠，别耍猴了，跟小鬼子不用客气。第四场，中国人胜。接种吗？只有这样，才可以留住他们。咱们的杀手锏还在后面呢。高岛正一，嗨，找个武士把东边符换下来。为什么？这可是最后一张了，我们去。一场比武，还有人敢上来吗？有。拿着。哎，这这那小鸡这样，有紧张。在一起啊！这应该就是用枪。
说安，杀了狙击手的那个人。嗯，各位大侠，只要听到枪声一响，就请你们马上离开。我们走了，那几个中国军人怎么办？听他的没错，小鬼子拦不住咱们在试探鬼子的实力，有啥可试探的？打死他就行了。这就是他不同于咱们的地方。这是个善于用脑的人，如此善于思考的人，怎么也会连个狗都要钻？莫非他有闯出去的把握？把你们几个凑在一起，可真不容易呀、啊。但你还是做到了。也许你阻止过他们。但是他们都不是贪生怕死之辈。这你应该料到的。所以我也站在这儿了。<笑>你以为你们几个还可以活着出去？那就试试看。你还想试？没准儿，我就能拧下你的脑袋。我的机枪和狙击手可不会让你这么做。你真的以为还有机枪和狙击手吗？是你们的弹药和武器库，我们的队伍需要弹药和武器
，非常感谢你们把部队调到这儿来。日本妇女的本领，下一个就是你。你应该知道，就算我们全部战死，你们也休想逃出去。杀一个算一个，杀两个赚一个，老子怎么也赚他个十个八个的！别呀、啊，十个八个的怎么能够呢？怎么也得几十个开外吧？我的绣花针跟机关枪似的，一出手就死一大片。他们的实力和勇气，你是知道的。但是我要再提醒你一次，如果我再次举起手来，我保证第一个死。就是你，还有你的连队长。我这有两挺机枪，在这么近距离内的杀伤力，就不用我提醒了吧。真是神了，难怪司令员都叫他木神风呢。太监，嗯，看来你们是真的不想走啊。要打就打，站着不动算什么。奉陪到底。英雄虎胆，何罪之有啊？幸亏王先生，要不然这就真成了咱们几个的葬身之地了。可惜没把那几个人救下来。各位大侠放心，总有一天要让他们血债血还